ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാരി സയൻസ് വേൾഡ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഡിസീസസ് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഈ ടോപ്പിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊരു മൊത്തത്തിൽ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എന്താണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആർ മൈന്യൂട്ട് യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് ദറ്റ് കെ നോട്ട് ബി സീൻ ബൈ നേക്കഡ് ഐസ് നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും സ്മോൾ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്നത് സം മൈക്രോബ്സ് ആർ യൂസ്ഫുൾ ടു അവർ ബോഡി ചില മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫോമെൻറ്റേഷനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഈസ്റ്റ് അതുപോലുള്ള നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് ഡൈജഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ചില മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഹാംഫുൾ ആണ് ദ ഹാംഫുൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആർ കോൾഡ് പാത്തോജൻസ് അപ്പം ആ ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുത്തുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിനെയാണ് നമ്മൾ പാത്തോജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഡിസീസ് കോസിങ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് മെയിൻലി അഞ്ച് ടൈപ്പാണ് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഡിസീസസുകളൊക്കെ പരത്തുന്ന അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ബാക്ടീരിയ സെക്കൻഡ് വൺ വൈറസ് ദെൻ ഫൺജൈ പ്രോട്ടോസോവ വേംസ് അതിൽ വേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വേംസും മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ ബാക്ടീരിയ വൈറസ് ഫഞ്ചൈ പ്രോട്ടോസോവ ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് അസുഖങ്ങൾ വരുത്തുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിസീസസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നോക്കുന്നത് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഡിസീസസ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ബൈ കോൺടാക്റ്റ് നമ്മൾ പരസ്പരം സ്പർശിക്കുമ്പോഴാണ് അസുഖങ്ങൾ പകരുന്നത് then contaminated food and water contaminated ആയിട്ടുള്ള ഫുഡും വാട്ടറും വഴി നമുക്ക് ഡിസീസസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം കഫ് സ്നീസിങ് അൺസ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് സിറിഞ്ച് അതൊക്കെ അൺസ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസീസസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ വെക്ടേഴ്സ് ആണ് മോസ്കിറ്റോ അതേപോലെ പല ഓർഗാനിസംസ് അനിമൽസ് അതിലൂടെയൊക്കെ അസുഖങ്ങൾ പകരാം പിന്നെ ക്ലോത്ത് ഡിസീസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ ക്ലോത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി അസുഖങ്ങൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഡിസീസസ് ആണ് പല അസുഖങ്ങളും പല വിധത്തിലാണ് പകരുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബൈ കോൺടാക്റ്റ് പകരുന്ന ഒരസുഖമാണ് അതേപോലെ തന്നെ കഫ് സ്നീസിങ് ഇതിലൂടെയൊക്കെ പകരുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഓർഗാനിസംസും കോസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ വൈറസ് ഡിസീസസ് കോസ്ഡ് ബൈ വൈറസ് വൈറൽ ഡിസീസസ് ആണ് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഡിസീസസ് ഉണ്ട് വൈറൽ ഡിസീസ് കോമൺ കോൾഡ് എയ്ഡ്സ് മംസ് റുബെല്ല പോളിയോ കൊറോണ ചിക്കൻ പോക്സ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സ്മോൾ പോക്സ് ഡെങ്കു ഫീവോ ആവിയൻ ഫ്ലൂ പക്ഷിപ്പനിയാണ് കേട്ടോ എച്ച് വൺ എൻ വൺ ദെൻ സ്വൈൻ ഫ്ലൂ ചിക്കുൻകുനിയ എബോള സാർസ് നിപ്പ ഇത്രയും അസുഖങ്ങൾ നമ്മളെ വൈറസസ് ആണ് കാരണമാവുന്നത് ഈ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസമാണ് അതിൽ ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ കൊറോണയൊക്കെ ആർ എൻ എ വൈറസ് ആണ് ഈ വൈറസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെന്നാൽ മാത്രമാണ് അത് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുള്ളൂ അതായത് ഒരു ജീവനുള്ള ശരീരത്തിന് പുറത്ത് ഡിആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമിലായിരിക്കും വൈറസസ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസസ് ആണ് കോളറ ടൈഫോയിഡ് ന്യൂമോണിയ പെർട്ടൂസിസ് പെർട്ടൂസിസ് പറഞ്ഞ വില്ലൻ ചുമയാണ് കേട്ടോ ദെൻ ബോട്ടുലിസം ഭക്ഷ്യ വിഷ വിഷബാധ ആൻഡ്രാക്സ് ഡിഫ്തീരിയ തൊണ്ടമുള്ള് ടെറ്റനസ് പ്ലേഗ് ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എലിപ്പനിയാണ് ട്യൂബർകുലോസിസ് ലെപ്രസി കുഷ്ടമാണ് സിഫിലിസ് ഗൊണറി ഗൊണറിയ ഇത്രയും അസുഖങ്ങൾ ബാക്ടീരിയ വഴി പകരുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് ദെൻ ഫംഗൽ ഡിസീസസ് ആണ് റിംഗ് വോം ആസ്പർഗില്ലോസിസ് കാൻഡിഡിയാസിസ് ഫ്രക്കിൾസ് അത്ലറ്റ് ഫുഡ് ഡിസീസ് ഫംഗൽ ഡിസീസസ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്നാലും റിംഗ് വോങ് റിംഗ് വോം ഒക്കെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഫംഗൽ
ദെൻ നമ്മളുടെ എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചില ഡിസീസസുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് മേ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ റാറ്റ് ഫീവർ ലെപ്റ്റോസ് പൈറോസിസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അതിനെ പറ്റി കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലെപ്റ്റോസ് പൈറോസിസ് ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസാണ് പ്രൊക്കാരിയോഡ്സ് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന പെടുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയയാണ് ലെപ്റ്റോസ് പൈറോസിസ് വരുത്തുന്നത് ദറ്റ് കോസസ് റാറ്റ് ഫീവർ അത് നമ്മൾ റാറ്റിൻ്റെ യൂറിൻ ഡോഗിൻ്റെ അതിൻ്റെ യൂറിൻ എന്നൊക്കെ വരുന്ന വരുന്നതാണ് ഈ ബാക്ടീരിയ അപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ വാട്ടറിലൊക്കെ കലർന്ന് ആ വാട്ടർ നമ്മളുടെ മുറിവിലൂടെയോ അങ്ങനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മളുടെ ബോഡിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടാണ് ഈ അസുഖം പകരുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ മെയിൻ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റേർണൽ ബ്ലീഡിങ് ആണ് സിവിയോ ഫീവർ ഹെഡ് എയ്ക്ക് മസിൽ പെയിൻ ഇതൊക്കെയാണ് ലെപ്റ്റോസ് പൈറോസിൻ്റെ മെയിൻ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡിഫ്തീരിയ തൊണ്ടമുള്ള പറഞ്ഞു ഡിഫ്തീരിയയും ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസാണ് അത് കഫ് സ്നീസിങ് അതിലൂടെയൊക്കെയാണ് ഡിഫ്തീരിയ പകരുന്നത് ഡിഫ്തീരിയ പരത്തുന്നത് കോർണി ബാക്ടീരിയം ഡിഫ്തീരിയെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പാത്തോജനാണ് ഡിഫ്തീരിയ പരത്തുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബാക്ടീരിയ ഫീവർ ഉണ്ടാവും ത്രോട്ട് പെയിൻ ഉണ്ടാവും ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഇൻ ദ ലിംഫ് ഗ്ലാൻസ് ഓഫ് ദ ത്രോട്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ട്യൂബക്കുലോസിസ് ട്യൂബക്കുലോസിസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതൊരു ഡ്രെഡ്ഫുൾ ഡിസീസാണ് പണ്ടൊരു ഡ്രെഡ്ഫുൾ ഡിസീസ് ആയിരുന്നു ട്യൂബർകുലോസിസ് അതിൻ്റെ പാത്തോജൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്കോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർകുലോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ടീരിയയാണ് ഇത് പരത്തുന്നത് ടി ബി മേജർ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോസ് ഓഫ് ബോഡി വെയ്റ്റ് ഫാറ്റീക്ക് പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് കഫ് ചുമ ഭയങ്കര ചുമയായിരിക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും ടി ബിയുടെ ലക്ഷണം ചുമയാണ് പിന്നെ ബോഡി വെയ്റ്റ് കുറയുക ക്ഷീണം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ദ പേഷ്യൻറ്റ് സ്പേസ് കഫ്സ് ഓർ സ്നീസസ് ദ പാത്തോജൻ സ്പ്രെഡ് ഇൻ ടു ദ എയർ ആൻഡ് ദ ബൈ ടു ദ അതേഴ്സ് എയറിലൂടെ പകരുന്ന ഒരു ഡിസീസാണ് ട്യൂബർകുലോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പിന്നെ ബി സി ജി കുത്തിവെക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനെതിരെയുള്ള ഒരു വാക്സിനാണ് ട്യൂബക്കുലോസിനെതിരെയുള്ള വാക്സിനാണ് ബി സി ജി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നിപ്പ നിപ്പ വൈറസ് പകരുന്ന മെത്തേഡ്സാണ് പറയുന്നത് വവ്വാൽ ബാറ്റ് ബാറ്റാണ് മെയിനായിട്ട് നിപ്പ വൈറസിൻ്റെ ഒരു സോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബാറ്റ് കഴിച്ചിട്ടുള്ള റിമെയിനിങ് ഫ്രൂട്ട്സ് അതേപോലെ അതിൻ്റെ സലൈ വ യൂറിൻ അതിൽ കൂടെയൊക്കെയാണ് പകരുന്നത് അതേപോലെ ഈ ബാറ്റ് കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് കഴിച്ചിട്ടുള്ള പന്നികൾ ആ പന്നികൾ കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഹ്യൂമൻ കഴിക്കാനിടയായ നിപ്പ വൈറസ് പകരം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എച്ച് ഐ വി ആണ് എച്ച് ഐ വി ഒരു വൈറൽ ഡിസീസാണ് നിപ്പയും വൈറൽ ഡിസീസാണ് കേട്ടോ എച്ച് ഐ വി എയ്ഡ്സ് വൈറൽ ഡിസീസാണ് അക്വയേഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രോം എന്നാണ് എയ്ഡ്സിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അതും ഒരു ഡ്രെഡ്ഫുൾ ഡിസീസാണ് നമ്മളുടെ ലിംഫോസൈഡ്സിനെയാണ് ഈ എച്ച് ഐ വി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ഐ വിയുടെ ഫുൾ ഫോം ഹ്യൂമൺ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ഐ വി നമ്മളുടെ ലിംഫോസൈറ്റ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും സോ കൺസിഡറബ്ലി ഡിക്രീസസ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മളുടെ ബോഡിയുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ വേറെയുള്ള പാത്തോജൻസൊക്കെ നമ്മളുടെ ബോഡീനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു സിവിയോറായിട്ടുള്ള ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ എച്ച് ഐ വി എയ്ഡ്സ് ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പകരുന്നത് എന്നാണ് ത്രൂ സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് അൺഹെൽത്തി സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് വഴി എച്ച് ഐ വി പകരാം അതേപോലെ ഫ്രം എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്റ്റഡ് മദർ ടു ദ ഫീറ്റസ് എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അമ്മയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പകരാം ബൈ ഷെയറിംഗ് നീഡിൽ ആൻഡ് സിറിഞ്ച് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വിത്ത് എച്ച് ഐ വി കോമ്പണൻസ് നീഡിൽ സിറിഞ്ച് അതൊക്കെ
പക്ഷേ എയ്ഡ്സ് ടച്ചിലൂടെയും ഷേക്കിംഗ് ഹാൻഡ്സിലൂടെയും കഫിങ് സ്നേസിങ് അതിലൂടെയും ഒന്നും എച്ച് ഐ വി പകരില്ല അതേപോലെ ഇൻസെറ്റ്സിലൂടെ പകരില്ല ഉരുത്തിയിൽ ഇരുന്ന് ഫുഡ് ഷെയർ ചെയ്തതുകൊണ്ട് എച്ച് ഐ വി പകരില്ല സെയിം ടോയ്ലറ്റ് യൂസ് ചെയ്തതുകൊണ്ടോ ഒരേ ബാത്ത് സോപ്പോട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്തതുകൊണ്ടൊന്നും എച്ച് ഐ വി പകരില്ല ഓക്കെ ദൻ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസും ഒരു വൈറൽ ഡിസീസാണ് അത് ലിവറിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഡിസീസാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈലിൻ്റെ സെക്രീഷൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആ സമയത്ത് പിക് ബിലി റൂബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പിഗ്മെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് അതാണ് ഈ യെല്ലോ കളറിന് കാരണം ആ ബിലി റൂബിൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് യെല്ലോ കളർ വരുന്നത് ഇതാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിൻ്റെ മെയിൻ സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും നമ്മൾ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫുഡ് വാട്ടർ ബ്ലഡ് കോമ്പണൻസ് കൂടെ എച്ച് ക്രീറ്റ് ഓഫ് ദ പേർഷ്യൻ അതുകൂടെയൊക്കെയാണ് ഈ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസും പകരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഫംഗൽ ഡിസീസസ് ഫംഗൽ ഡിസീസസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് എന്നാലും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഫംഗൽ ഡിസീസസ് ആണ് റിംഗ് വേം അത്ലറ്റ്സ് ഫൂട്ട് അതേപോലെ ഡാൻഡ്രഫ് ഇതൊരു ഫംഗൽ ഫംഗസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ റിംഗ് റിംഗ് വേം എന്ന് പറയുന്നത് സ്കിൻ ഡിസീസ് ആണ് ചില ഫഞ്ചോയി കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന സ്കിൻ ഡിസീസ് ആണ് റിംഗ് വേം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് റെഡ് ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് ഓൺ ദ സ്കിൻ ദിസ് ഡിസീസ് സ്പ്രെഡ് ത്രൂ കോണ്ടാക്ട് അത്ലറ്റ്സ് ഫൂട്ട് ഈസ് അതായത് കോണ്ടാക്റ്റ് വഴി റിംഗ് വേം പകരാം അത് വട്ടച്ചോറി എന്നാണ് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ മലയാളം ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ അത്ലറ്റ്സ് ഫൂട്ടും ഒരു ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് അതായത് സോൾ ഓഫ് ദ ഫൂട്ട് ആൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടോസ് അതായത് ആ വിരലിൻ്റെ ഇടയിൽക്കൂടെയൊക്കെ ഒരു ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നതാണ് ഈ അത്ലറ്റ്സ് ഫൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വരുന്നത് ഒരു പ്രോട്ടോസോവയാണ് പ്രോട്ടോസോവൻ ഒരു യൂണിസെല്ലുലാർ യൂക്കാരിയോട്ടാണ് പ്രോട്ടോസോവ മലേറിയ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പ്രോട്ടോസോവൽ ഡിസീസസിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് മലേറിയ പാത്തോജൻ പ്ലാസ്മോഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടോസോവയാണ് മലേറിയയ്ക്ക് കാരണമാവുന്നത് അപ്പോൾ ഫിമെയിൽ അനോഫിലിസ് മോസ്കിറ്റോ ആണ് ആ പ്രോട്ടോസോവനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഫീവർ ആണ് ഷിവറിംഗ് അതേപോലെ സ്വെറ്റിംഗ് ഇതൊക്കെ മലേറിയയുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് ആണ് ഹെഡ് ഏക്ക് വോമിറ്റിംഗ് ഡയറിയ അനീമിയ എല്ലാം മലേറിയയുടെ സിംറ്റംസ് ആണ് ഓക്കെ ദൻ വേംസ് പരത്തുന്ന ഡിസീസസ് ആണ് ഫിലാറിയാസിസ് കോസ്ഡ് ബൈ ഫിലാറിയൽ വോം മന്ത് അത് ഒരു വേം ആണ് ഫിലാറിയൽ വോം വ പരത്തുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ആണ് ഫിലാറിയാസിസ് ക്യൂലക്സ് മോസ്കിറ്റോ ആണ് ഈ ഡിസീസ് ഇതിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലിംഫ് വെസൽസിനെയാണ് ഇത് ബാധിക്കുന്നത് ലിംഫ് ബ്ലോക്കിംഗ് ഡ ലിംഫ് ഡക്ട്സ് ലിംഫ് ഡക്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ആകുമ്പോഴാണ് ഈ ഫിലാറിയാസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഡിസീസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസസ് കംപ്ലീറ്റായി ഇനി നമുക്ക് അതല്ലാതെ വരുന്ന ചില ഡിസീസസ് നോക്കാം മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസസ് ആണ് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മറ്റതും കൂടി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോവാം മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അല്ലാതെ നോൺ പാത്തോജനിക് ഡിസീസസ് എന്ന് പറയാം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് ഉണ്ട് ജെനറ്റിക് ഡിസീസസ് ഉണ്ട് ഒക്യുപേഷണൽ ഡിസീസസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ന്യൂട്രിയൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഡിസീസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒക്യുപേഷണൽ ഡിസീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ അതായത് കോൾ മൈനിങ് ഫാക്ടറിയിലോ സിലിക്കോസിസ് വരുന്നത് അവർക്ക് അവിടുത്തെ ചില പൊടിയിൽ ആയിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷങ്ങളിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് അങ്ങനത്തെ ഡിസീസസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഒക്യുപേഷണൽ ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്ബെറ്റോസിസ് ഇതൊക്കെ അതിന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഡിസീസസ് ആണ് പിന്നെ ജനറ്റിക് ഡിസീസസിൽ വരുന്നതാണ് ഹീമോഫീലിയ അതായത് ബ്ലഡ് കട്ട പിടിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ അതാണ് എക്സസ് ആയിട്ട് ബ്ലഡ് ലോസ് ആവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇതിനാണ് ഹീമോഫീലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ജനറ്റിക് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ഡിസീസാണ് ദെൻ സിക്കിൾസൽ അനീമിയവും അനീമിയയും ജനറ്റിക് ഡിസീസാണ്
നെക്സ്റ്റ് ക്യാൻസർ അൺകൺട്രോൾഡ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് സെൽസ് ആണ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മറ്റ് ടിഷ്യൂസിലേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഒരു ക്യാൻസർ സെൽ അവിടെ ഫോം ചെയ്യാന്ന് നോർമൽ സെൽ ഗ്രോത്തിന് പുറമെ അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് സെൽ ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ടാണ് ഈ ക്യാൻസർ സെൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ചില ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് ആണ് അതായത് അൺഹെൽത്തി ലിവിങ് സ്റ്റൈൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് ഇല്ലാവ ഇല്ലാത്തവ മെൻ്റൽ സ്ട്രെസ് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സിറ്റുവേഷനിൽ വരുന്ന ഡിസീസസ് ആണ് ഡയബറ്റീസ് ഫാറ്റി ലിവർ സ്ട്രോക്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇൻസുലിൻ ഓർ ഇറ്റ്സ് മാൽ ഫങ്ഷനിങ് ആണ് ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് എക്സസ് ഫാറ്റ് ഇൻ ദ ലിവർ ദെൻ സ്ട്രോക്ക് റപ്ചർ ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ അതേപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ആർട്ടറീസ് ഡ്യൂ ടു ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റ് ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആർട്ടറീസ് ആർട്ടറി വാൾസിൽ ഡയമീറ്റർ കുറയുന്നത് മൂലം ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനാണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലോ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഡ്യൂ ടു ദ ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റ് ഇൻ ദ കൊറോണറി ആർട്ടറീസ് വിച്ച് ക്യാരി ബ്ലഡ് ടു ദ ഹാർട്ട് ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് അതായത് ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലഡ് ബ്ലോക്ക് ആവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ സമയത്താണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സ്മോക്കിങ്ങിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഹസാർഡ്സ് ആണ് പറയുന്നത് സ്ട്രോക്ക് അഡിക്ഷൻ ടു നിക്കോട്ടിൻ അഡിക്ഷൻ ടു നിക്കോട്ടിൻ അതായത് ബ്രെയിനിന് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് സ്ട്രോക്ക് നിക്കോട്ടിനായിട്ടുള്ള ഒരു അഡിക്ഷൻ വരും പിന്നെ ലങ്സിന് വരുന്ന പ്രോബ്ലം ആണ് ലങ് ക്യാൻസർ ബ്രോങ്കൈറ്റി സെഫിസിമ ദെൻ ഹേർട്ടിന് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ലോസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ആർട്ടറീസ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ഫങ്ഷണൽ എഫിഷ്യൻസി ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ സ്മോക്കിങ്ങിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഹസാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൽ വരുന്ന ഡിസീസസ് ആണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഇനി ചില അനിമൽ ഡിസീസസും പ്ലാന്റ് ഡിസീസസും കൂടി നോക്കാം അനിമൽ ഡിസീസസിൽ വരുന്നത് ആന്ത്രാക്സ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ഹഡ് അതിൻ്റെ ബാക്ടീരിയയാണ് ഈ ആന്ത്രാക്സിന് കാരണമാവുന്നത് നമ്മൾ അതിൽ പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു ആന്ത്രാക്സ് ദെൻ ഫുഡ് ആൻഡ് മൗത്ത് ഡിസീസ് കാരണമാവുന്നത് വൈറസ് ആണ് അതേപോലെ പ്ലാന്റ്സിലും ഡിസീസസ് ഉണ്ട് മൈക്ക് പാത്തോജൻസ് കാരണമാവുന്ന ഡിസീസസ് ഉണ്ട് ബാക്ടീരിയ കാരണമാവുന്ന ഡിസീസ് ആണ് ബ്ലൈറ്റ് ഡിസീസ് ഇൻ പാടി വിൽട്ട് ഡിസീസ് ഇൻ ബ്രിഞ്ചാൾ വഴുതനയിലുള്ള വാട്ടം ദ്രുതവാട്ടം അതേപോലെ ബ്ലൈറ്റ് രോഗം നെല്ലിൽ വരുന്നത് പിന്നെ വൈറസ് വരുത്തുന്ന ചില ഡിസീസസ് ആണ് മൊസായിക്ക് ഡിസീസ് ഇൻ പീസ് ആൻഡ് ടപ്പിയോക്ക ഇലകളൊക്കെ ഒരു മൊസായിക്കിൻ്റെ ഷേപ്പിലൊക്കെ കളറേഷനൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ആണ് മൊസായിക്ക് ഡിസീസ് ടപ്പിയോക്കയിലൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് കാണുന്നത് പിന്നെ ബഞ്ചി ടോപ്പ് ഓഫ് ബനാന വാഴയുടെ കൂമ്പടയ എന്ന് പറയും അതിനാണ് ബഞ്ചി ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഫംഗൽ ഡിസീസസ് ആണ് ക്യുക്ക് വിൽട്ടിൻ പെപ്പർ കുരുമുളകിലുള്ള ദ്രുതവാട്ടം ദെൻ ബഡ് റോട്ട് ഓഫ് കോക്കനട്ട് കോക്കനട്ടിൽ വരുന്ന ബഡ് റോട്ട് ഇതൊക്കെ ഫംഗൽ ഡിസീസസ് ആണ് അപ്പം ഇത്രയാണ് പ്ലാൻ ഡിസീസസ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡിസീസസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് കീപ്പ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ അപ് ടു ഡേറ്റ് നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആക്കുക കുട്ടികളെ കാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ചെയ്യാം ദെൻ വാഷ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ഓഫൺ ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യുക പ്രിപ്പയർ ആൻഡ് ഹാൻഡിൽ ഫുഡ് കെയർഫുള്ളി ഫുഡ് കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക യൂസ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഓൺലി ഫോർ ഇൻഫെക്ഷൻസ് കോസ്ഡ് ബൈ ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിന് മാത്രം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കഴിക്കുക അല്ലാതെ എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കഴിക്കുന്നത് ഒരു പ്രോപ്പർ മെത്തേഡല്ല റിപ്പോർട്ട് യുവർ ഡോക്ടർ എനി റാപ്പിഡ്ലി വേഴ്സണിങ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഓർ എനി ഇൻഫെക്ഷൻ ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഗെറ്റ് ബെറ്റർ ആഫ്റ്റർ ടേക്കിംഗ് എ കോഴ്സ് ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഇഫ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡോക്ടറിനെ റിപ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം